హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్కి ఛానల్ ఈరోజు నేను చూపించబోతున్న రెసిపీ పులుసు పులిహోర దట్టు టెంపుల్ స్టైల్లో ఉండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కంపల్సరిగా ట్రై చేసి చూడండి ఒకవేళ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏవైతే వీడియోస్ పెడతాను ఆ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ నేను చింతపండు తీసుకున్నాను దాన్ని వాష్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఈ పులుసు నేను ఎప్పుడు చేసుకున్నా కొంచెం ఎక్కువనే చేసుకుంటానండి ఇది నేను వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకుంటాను వన్ వీక్ వరకు రెఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఏం ఖరాబ్ కాదు చూస్తున్నారు కదా ఇక నేను పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అలాగే కరివేపాకు కూడా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను స్పైస్కి తగ్గట్టు పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని బాల్ పెట్టేసుకున్నాను దాంట్లో వాటర్ పోసుకున్నాను వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత తర్వాత ప్రాసెస్ చూసేద్దాం చూసారు కదా ఇది వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ వాటర్ని మనము ఇందాక చింతపండు వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దాంట్లో వేసేసుకుందాము చూసారు కదా నేను పోసేసుకున్నాను వాటర్ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని జ్యూస్ తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇది చల్లారిందండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని జ్యూస్ తీసేసుకుంటాను చూసారు కదా ఈ జ్యూస్ తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాము ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఆయిల్ పోసుకుందాం ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ అయిందండి దీంట్లో ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను పోపు కొంచెం ఎక్కువనే ఆయిల్ పడుతుంది ఆయిల్ ఎక్కువనే పోసుకుంటాను కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఆవాల జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఆవాల జీలకర్ర కొంచెం చిట్పాట్లు ఆడిన తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మినపప్పు శనగపప్పు వేసేసుకుందాము ఇది ఆప్షన్ అండి మీ ఇష్టం అవాయిడ్ చేస్తే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇందాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాం ఇది మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలండి పచ్చిమిర్చిలో ఆయిల్లో మంచి ఫ్రై అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కావాలంటే మీరు పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా వేసుకోవడం కంటే లాస్ట్కి ఫ్రై చేసి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు వేసేసుకుందాము పసుపు వేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకుందాము చూసారు కదండి ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇందాక మనం ఏదైతే టామ్రిన్ జ్యూస్ తీసి పెట్టుకున్నామో అది ఇల్లు పోసేసుకుందాము చూసారు కదా మేము మొత్తం పోసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సాల్ట్ వేసుకుందాము పులుసుకి సరిపడిన సాల్ట్ వేసేసుకుంటాను ఈ సాల్ట్ చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి తర్వాత సరిపోకపోతే చూసారు కదా ఇది బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది కొంచెం మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలండి ఇది పులుసు బాయిల్ అయ్యేలోపు మనము ఇక్కడ డ్రై రోస్ చేసుకోవాల్సిన ఉన్నాయండి అవి చేసుకుందాము చూస్తున్నారు కదా మిరియాలు మిరియాలు ఇక్కడ నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను అలాగే జీలకర్ర జీలకర్ర కూడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అలాగే నువ్వులు టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇవన్నీ తీసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి అన్ని డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకొని మనం పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు డ్రై రోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను పక్కకు పెట్టేసుకుంటాను దీన్ని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీకి వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది దగ్గర పడుతుందండి ఇంకా కొంచెం దగ్గర పడాలి ఇంకా కొంచెం దగ్గర పడింది అనుకో మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ఒకవేళ నా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ప్రాసెస్ చేయాలి చూసారు కదండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ రైస్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఇందాక మనం ఏదైతే గ్రైండ్ చేసుకున్నామో అది వేసేసుకుందాము ఫస్ట్ చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను పౌడర్ మిక్స్ చేసేసుకున్నాను రైస్లో వేసి ఇప్పుడు దీంట్లో పులుసు కూడా వేసేసుకుందాము అలాగే జీడిపప్పు పల్లీలు ఏవైతే ఫ్రై చేసుకున్నామో అవి కూడా మొత్తం వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాం ఈ పులుసుని మీ పులుపుకు తగ్గట్టు రైస్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అండి ఒకటేసారి పోసుకోకండి ఎక్కువ పులుపు కూడా అయిపోతుంది కదా అందుకే చూసుకొని పోసుకోండి పులుసుని చూసారు కదా నేను అన్ని మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఫైనల్గా ఇది అండి పులుసు పులిహోర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సేమ్ టెంపుల్ స్టైల్లోనే ఉంటుంది కంపల్సరీగా ట్రై చేసి చూడండి